Доброго ранку всім. Good morning, everyone. Радий бути тут, в вашій церкві. I'm so glad to be here in your home church. Я думаю, що хоч раз в житті кожен проповідник має попробувати попроповідувати з перекладачем. I think that every preacher at least once in their life needs to experience preaching and being translated by someone. Щоб зрозуміти, що Род відчуває, коли він проповідує в Україні у нас. So that you'll understand what Rod feels when he comes to Ukraine and is preaching. Да. А в першу чергу хочу привітати вашу церкву з важливою річницею 5 років. First of all, I want to congratulate all of you with your five-year anniversary. Наша церква наш називається Спасіння. Our church is named Salvation Church. І передає вітання для вас. And we are sending you greetings. Ми буквально через три тижні будемо святкувати 10 років. In about three weeks, we'll actually be celebrating our church's 10-year anniversary. Да, і ми дуже раді згадати теж ті моменти, коли ми разом з Сашею, Алексом були в команді, разом починали церкву. And it's exciting to look back and have good memories and remember when I and Alex, you know, were in one team planning this church. А в нас є від нашої церкви для вас подарунок маленький. We brought you a small gift. Це молитва Отче наш на українській мові, українською мовою. This is the Lord's prayer in Ukrainian. Це один чоловік робить своїми руками такі речі. От. Ні. This is a a work of someone's hands. Тому це подарунок для вас. To you. Thank you, friend. Thank you so much. Look at it. Разом з тим, хотів дійсно подякувати вам, що ви благословили ваших пастирів приїхати до нас в Україну. I also want to take the time to thank you for having your pastors come visit us in Ukraine. Ми дійсно мали просто надзвичайно прекрасний час, коли ми могли разом кілька вечорів разом сидіти і читати разом Слово Боже. We really had a wonderful time when we could spend consecutive couple of days together reading the word of God, studying it together. Приємно було, що зібралося багато молодих людей, молодих проповідників, які які надихнулися проповідувати саме в біблійну проповідь. It was also very encouraging to have many young men and young preachers come to this seminar and really be encouraged, inspired to preach the word of God biblically in a biblical context. Ми раді, що що так само зараз, коли ми мали цю конференцію тоді, це надихнуло нас так само проповідувати по книзі Біблії. So after the conference, after we had the men's uh, conference in Ukraine, it also encouraged us to Uh, start preaching uh, a, bi- a book of the Bible consecutively instead of topically. Ми зрозуміли для себе і зрозуміли, як можна один той самий текст зв'язати між всіма подіями, які відбуваються в церкві протягом цілого тижня. And we could see how the word of God being preached that Sunday was so relevant to what was happening at church that week or that month. The word of God kept always being relevant. Тому це такий був великий подарунок Божий від вас, від Бога для нашої церкви особисто. It was a great gift from God and we thank you for that. Це так само дуже сильно допомогло для нас, для нашої команди служителів в церкві навчитися не просто кожен сам вивчає якийсь текст Біблії, проповідує, а вивчати слово Боже разом. It also encouraged the men in our church instead of studying the word of God separately to really come together and study the word together. Тому дякуємо за такі за партнерство, яке ми маємо. So thank you for the partnership that we have together. Дякую, що можу сьогодні стояти перед вами. I'm thankful that I can ділитися цим благословінням. Це дійсно велике велике благословіння. It really was a great blessing. Моліться за Україну. Please pray for Ukraine. Сьогодні Бог дуже широко відкриває двері для людей, які потребують спасіння. Spread, І ми раді, що зараз, коли ми святкуємо 10 років церкві, в цей час Рома разом з командою ще декілька людей з церкви і інші люди починають нову церкву. So 
Roman with a team of a few other people are starting to plant a new church. І разом з тим моліться про Україну, тому що в Україні зараз іде війна. And please pray for Ukraine because as you know there's a war going on. І дуже багато переживань людей, сліз, але разом з тим в великих труднощах люди відкривають своє серце для Бога. Please pray because people are facing a lot of hardships, a lot of tears, but at the same time as people are facing those hardships, their hearts are softened to hear what God has to say. Я ще являюся лікарем, крім того, що пастор. Dentist. Aside from being a pastor, I'm also a dentist. Я маю поїздки туди на війну, на фронт, там де відбувається війна. So many times I go to the front lines. І маю можливість багато спілкуватися з солдатами, з їхніми сім'ями, коли приїжджаю назад, з людьми, які там залишилися жити. Я скажу, що Бог дуже сильно діє, дуже сильно діє в тих серцях, де люди, де людям нема куди діватися, до кого більше йти. And God is really doing great work in the hearts of people, people who have nowhere else to go, nothing else to do. І тому моліться, моліться за Україну, за служителів України, за народ України і за те, щоб в нашу країну прийшов мир. Дякую. Тепер до головного. Я хотів разом з вами порозважати над прекрасним текстом. Який ми щойно читали? Переображення Господня. Чого ми можемо навчитися? Чому ця історія залишена для нас на сторінках Євангелії? Давайте ми повернемося до цього тексту, Луки, 9 розділ, 27 вірш і до 36 вірша. Так. Угу. 27, 36. 27. Now about eight days after these sayings, he took with him Peter and John and James and went up on a mountain to pray. And as he was praying, the appearance of his face was altered and his clothing became dazzling white. And behold, two men were talking with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his departure, which he was about to accomplish at Jerusalem. Now Peter and those who were with him were heavy with sleep, but when they were fully awake, and saw his glory, and the two men stood with him. And as the men were parting from him, Peter said to Jesus, Master, it is good that we are here. Let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah, not knowing what he was saying. As he was saying these things, a cloud came and overshadowed them. And they were afraid and they entered as they entered the cloud. And a voice came out of the cloud saying, This is my son, my chosen one. Listen to him. And when the voice had spoken, Jesus was found alone. And they kept silent and told no one in those days anything of what they had seen. Коли ми дивимося цей текст з самого початку, ми бачимо, що історія переображення Ісуса Христа, вона відбувається в контексті проповіді Ісуса Христа про Царство Боже. When we look at this text from the beginning, we see that the story of the transfiguration begins Uh, from Jesus's sermon. Коли ми читаємо саме перше, що говориться про Ісуса Христа, коли він тільки вийшов на проповідь після пустелі, The first thing we see about Jesus when he went to preach after 40 days in fasting. Він перше що сказав: "Покайтеся, бо наблизилось царство Боже". The first thing he said, "Repent for the kingdom of God is near." Вся його проповідь, все, що відбувалося на землі, воно було побудовано навколо того, щоб відкрити і показати людям, що таке царство Боже. His entire message and mission of his life on earth was to show the people what is the kingdom of God. Разом з тим, коли ми говоримо про царство Боже, царство Ісуса Христа, At the same time we 
Ми розуміємо, що це царство не могло би бути побудоване без смерті і воскресіння Ісуса Христа. Якщо подивитися, де розташований текст, про який ми говоримо, що Ісус переобразився, до того, як Він переобразився, і після того Він розповідає учням про свою смерть. When we look at where the transfiguration text is in the Bible, we see that it's before he talks about his death and after he talks about his death. It's smacked right in the middle of that. І це для нас важливий дуже момент, щоб ми розуміли, що царство Боже, воно неможливо було б, якби Ісус Христос не прийшов і не віддав своє життя за нас. And from that, it's really important for us to know that the kingdom of God would not have come had Jesus not died ми можемо побачити це царство, про яке говорив Ісус, щоб побачити царство Боже. Ми можемо побачити це царство Боже тільки коли ми побачили смерті Ісуса Христа. І кожна людина, яка зрозуміє, побачить смерть Ісуса Христа, що Ісус помер саме за мене, матиме життя вічне. І царство Боже, Ісус, вийшовши на гору, декільким людям, Він показав, як воно виглядить зблизька. Тому що ми зараз побачимо, що в учнів було своє уявлення, що таке царство Боже. А Ісус показує їм трошки іншу сторону. Отож, дивимося далі в текст, 28 вірш. So let's keep at the text, verse 28. І сталося після цих слів, днів за вісім, узяв він Петра, Івана, Якова і пішов помолитись на гору. Перше, на що хотів би звернути увагу, в цьому тексті, те, що Ісус ішов молитися на гору. Якщо ми подивимося в Євангелію, Він неодноразово це робив. Дуже цікаво, що не разу в Євангелії не написано, що Ісус ішов молитися до храму. Хоча Він для юдеїв, для людей, які його слухали, він називає, що це дім молитви. The the Але Ісус йшов молитися на гору. Коли ми подивимося е, інші події, зв'язані з Ісусом, Jesus, дві самих ключових, важливих, самих важких і самих Таких подій, де він нуждався в укріпленні, в Божому, в Божій близькості Отця свого. Really Це був період, коли він був в Гефсимані. Гефсиманія була розташована на горі Оливні. Смерть Ісуса Христа відбулася на горі Голгофа. Коли ми подивимося в контексті всієї Біблії, саме з горою було зв'язано найбільші або най... найвеличніші відкриття, які Бог давав людям. Найгарячіші спілкування людей з Богом протягом Біблії, ми бачимо, вони були пов'язані з тим, що люди сходили на гори. Коли ми читаємо старий заповідь про Мойсея, він пішов на гору. Ми ще повернемося пізніше до цього тексту. Коли ми читаємо історію про Авраама, він йшов на гору для того, щоб принести в жертву свого сина. І там Бог йому явився. Ці всі люди, які йшли в гори, вони йшли туди самі. Mountains, their, вони йшли для того, щоб говорити з Богом. To to God, вони йшли для того, щоб там приймалися самі важливі, самі вирішальні 
рішення їхнього життя, які впливали на все їхнє життя подальше. Я хотів би прочитати разом з вами Ісаї, 57 розділ, 15 вірш. Є з Ісаї, 57-15. For thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, and also with him who is out of a contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly, and to revive the heart of the contrite. Ми бачимо, що в цьому тексті Бог представляється як той, хто живе, перебуває на височині. Text, high, Тут написано, що промовляє високий і піднесений. І коли ми говоримо про гори е, в контексті Біблії, це є певний символ. Символ того, що людина приближається до Бога. Символ того, що людина шукає присутності Божої. Або ж, скажімо, гора – це є символ висоти, де живе Бог. Зійти на гору означає прийти в присутність Божу. Гори – це символ тишини певної. І символ самотності. Коли ми можемо бути на самоті, в тишині. Шукаючи лиця Божого. Шукаючи Божих відкриттів. Шукаючи Божого направлення в житті. Шукаючи відповідей в тій боротьбі, яку ми ведемо кожен день. In the struggles that we face every day. У мене є питання для нас. I have a question for all of us. Чи маємо ми з вами, дорогі друзі, свою гору, де ми приближаємося до Бога? Do we have our own mountain where we get closer to God? Чи є в нас особливий час і місце, де ми шукаємо побути на самоті із ним? Do we have a time and place set aside where we seek to be alone with God? Чи шукаємо ми той час, коли ми можемо почути, що Бог буде нам говорити один на один, особисто для нас? Більше того, чи маємо взагалі, чи відчуваємо ми потребу в цьому? Наше життя, воно настільки бурхливе, настільки ми заклопотані різними справами, Our life gets so busy and chaotic and we are so busy with all that we have to do. Ісус так само, він був, в нього, в нього натовпи людей за ним ішли. Jesus had tons of people following him around all the time. Деякі люди, написано, аж тиснули його. Some people would even be pushing him, there were so much of them. Але він завжди мав потребу в тому, щоб побути на самоті своїм отцем. But he always had a need to spend time alone with his father. на гору і бути з ним. To go up on the mountain to be in fellowship with God. Чи є в нас подібна гора? Do we have something similar like that in our own personal life? Чи сходимо ми в присутність Божу кожен день? Do we go up into fellowship with God? Чи відчуваємо ми в цьому потребу? Do we feel our need of that? Чи відбувається в нас ось цей такий близький, близький особистий контакт із ним? Do we have this close intimate relationship with God? Тому сходимо на гору. So let's go up on the mountain. Сходьмо в близькість Божу. Let's have closeness and fellowship with God. Тому що в цьому є там відбуваються найбільші перемоги. That's where the greatest um, battles are won. Там відбувається найбільша боротьба. That's where the greatest battles take place. Там відбувається найбільше укріплення нашого серця. That's where we're strengthened at our core. Там відбувається найбільші перемоги і найбільші, найбільша радість. І там саме краще відкриваються очі нам, що нам робити, і як нам жити і рухатися в нашому житті. Get, 
clear vision and enlightenment of how we should be living our lives, what we should be doing and pursuing. Отож, перше, сходьмо на гори. So the first point, go up on the mountain. Друге, на що я хотів би звернути увагу, що відбулося з Ісусом. Secondly, I want to notice what happened with Jesus. І у вас є другий пункт. Він... Point number two, enlightened. Enlightened by Jesus. 29-й вірш. Verse 29. І коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла і блискуча. And as he was praying, the appearance of his face was altered and his clothing became dazzling white. Коли він молився, вигляд лиця його переобразився і він став сяяти. As he was praying, the appearance of his face was changed and he was dazzling. В Євангелії від Матвія в українському перекладі звучить, що коли Ісус переобразився, він почав світитися. In the Ukrainian translation, if you read this in Matthew, it says when Jesus was transfigured, he was shining. Він почав, він він став ось таким, як сяючим світильником на тому місці. Like a glowing light. Коли ми бачимо ось це світло, це є не просто той момент, що щось десь Ісуса освітило. Це був момент, коли та слава, в якій Він перебував, вона не просто освітила Ісуса. А ця слава, вона відкрила і показала, ким Він є. Ця слава не просто просвітила його, він почав світити, він став тим, ким він являється насправді, він є світлом. Я хотів би, щоб ми відкрили е, об'явлення. 21 розділ, 23-24 вірш. And the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. Іван, об'явлення Івана Богослова показує нам, ким Ісус являється в Царстві Божому. The revelation shows us who Jesus is in the kingdom of God. Він є світло. He is the light. Він є світильник. He's the lamp. І він не просто є світло, яке е, потребує від того, щоб хтось його освітив, і він вже буде сяяти тоді. Він, він не є тим світильником, який потребує, щоб хтось йому дав світло. Він той, хто має світло сам в собі. He's the one that has the light in him. І він той, хто сам освітлює інших. And he himself enlightens others. Він є той, хто освітлює. Там написано, що немає сонця, немає по... не тому, що Бог щось не продумав, нема потреби в сонці. It says that there is no sun or moon, not because God forgot about it, but there's no need of it. Тому що Ісус є світло і освітлює все. Because Jesus is the light that enlightens І коли Ісус переобразився на горі, And when Jesus was transfigured on the mountain, він не просто був людиною, який був собі людиною, а тут раз і засяяв. He wasn't just a human being that all of a sudden was dazzling. Він показався і тим, ким він є в своїй сутності, він є світлом. He showed who he already was. І він є тим світлом, який може освітити, осяяти всю землю, він може осяяти кожну людину. And he is that light that can enlighten every human being. Коли, згадайте той день, коли ви перший раз доторкнулися до Ісуса, коли Він просвітив ваше серце. Коли ви доторкнулися до цього Божого тепла. Коли Бог просвітив, коли Бог просвітив і дав покаяння для вас. Що сталося з нашим лицем? Що сталося з нашими емоціями? Коли я покаявся перед Богом, я коли я вийшов е, з подібного зібрання, люди кажуть, ти світишся? 
when that happened to me when I came to Christ and I walked out on Sunday morning, people were like, your face is shining. Я помню, я тогда учился в в училище. I remember I was in college at that time. И когда я пішов в п'ятницю до дому, Friday, знаєте, моє життя, хоча родився в віруючій в християнській сім'ї, family, моє життя завжди було в такій великій заздрості, що мені багато що не мона того, що можна було люди, людям, які в невіруючих сім'ях родились. Я думаю, якби можна було поміняти батьків на інших якихось. І кожен раз, коли була п'ятниця, я, я йшов і думав, знову потрібно йти в церкву, а ці мої друзі, вони підуть гулять, у них буде весело. На моєму лиці було просто темнота. На моєму лиці була заздрість. My face had um, almost like um, jealousy. На моєму лиці був недовольство. Unhappiness, discontentment. Але коли я в неділю вранці доторкнувся до світла Божого. But when on Sunday morning I was able to touch the light of God. І коли я повернувся в понеділок на своє навчання. And when I came back to school on Monday morning. Мої друзі підходили і кажуть, що з тобою сталося? My friends would come up to me and say, what Ти може лотерею виграв? Did you win a lottery? Може ще щось? Я їм зміг розказати, що сталося зі мною в ці вихідні. Розказав, що сталося зі мною в ці вихідні. Коли Ісус просвітлює нас, наше лице міняється, наше серце міняється, наше відношення до людей міняється. Але ви знаєте, часто буває, коли ми приближаємося до Бога, до Божого світла, But you know, many times when we get closer to God, to God's light, це відбувається, часом ми е, згадуємо якісь певні такі далекі події, подібне, як я зараз розповідаю вам. Sometimes we could remember things that happened long ago. О, колись мені так добре було біля Божого світла. A, a time when we had great fellowship with God. Бог, Бог так тоді змінив моє життя. A time when God really changed our life. Але, друзі, я вже християнин 20 років. Friends, I have been a believer for 20 years now. І я сьогодні точно так само потребую того, щоб бути просвітленим і Ісусом Христом, як і 20 років назад. And I need Christ to enlighten me as much today as I needed 20 years ago. And I need him to guide me and help me just as much today. І саме тому мені потрібно сходити на гори. And that's exactly why I need to be going up on that mountain. Я хотів би, щоб ми прочитали один е, уривок Старого Завіту про Мойсея, що сталося з його лицем, коли він говорив з Богом. Цей текст, який, коли я його прочитав, я побачив, я, я побачив, що сталося з Мойсеєм, я плакав. Плакав, знаєте чому? Тому що для мене в якийсь період життя спілкування з Богом я просто називав уже, а, я почитав Біблію, значить, я вже спілкувався з Богом. Я настільки звик до того, що я маю виконувати певні християнські речі, такі, як читати Біблію, молитися, що воно просто на, до автоматизму було відпрацьовано. So Bible, Але послухайте, що сталося з Моїсеєм. 29 і 30. 29 і 34 розділ. Chapter 34, verses 29 and 30. When Moses came down from Mount Sinai with the two tables of the testimony in his hand, as he came down from the mountain, Moses did not know that the skin of his face shone because he had been talking with God. Aaron and all the people of Israel saw Moses, and behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come near him. Фраза, яка мене дуже сильно вразила. Really Лице його променіло, сяяло. Бо 
Бог говорив з ним. He had been talking with God. Я собі задав запитання, я виконую, я хожу в церкву, я виконую е, всі правильні речі, читаю Біблію, я молюся. I ask myself a question. I'm doing all the good things. I go to church, I read my Bible, I pray. Але в мене постало до себе особисто два питання. But I ask myself two questions. Через те, що я читаю, через те, що я молюся, чи чую я, що Бог говорить саме до мене? Just because I'm reading and praying, am I listening to what God has to say to me? Чи я розумію, чи я бачу те, що те, що я відкриваю Слово Боже, коли я молюся, що Бог говорить саме до мого серця, це потрібно саме мені. As I read the word, do I see God speaking specifically to my heart and specifically into my life? І друге питання. And the second question. Якщо це відбувається, if that is happening, то як від мого спілкування з Богом міняється моє лице? How is my face changed from my fellowship with God? Що бачать люди після того, коли я виходжу з спілкування з Богом? What do people see after I fellowship with God? Що бачать моя дружина, мої діти? What does my wife and kids see? Що бачать мої співпрацівники? What do my, do my colleagues, my co-workers? Що бачать мої друзі в церкві? What do my friends and church see? Що вони бачать, які переміни вони бачать, коли я говорю про те, що Бог просвітлює моє серце, я з ним маю спілкування. What changes do they see in my life as I share how God is enlightening me? Чи змінює те спілкування з Богом, яке у мене сьогодні є, моє життя? Does my fellowship with God, my fellowship that I have with him today, change my life on a practical level? Як це змінює мої стосунки з дружиною? How is it changing my relationship with my wife? З моїми дітьми? My kids? З моїми сусідами? Neighbors? І іншими людьми, які мене оточують? And other people that I come in contact with? Лице Моїсея сяяло, бо з ним говорив Бог. The face of Moses shown because God was talking to him. Друзі, ми дуже потребуємо того. Friends, we are in great need. Щоб Ісус, який є світлом, for Jesus who is the light. Який показався для учнів і для всіх нас показався як велике світло. Who showed himself to his disciples and to us as the great light. Ми ми потребуємо того, щоб він кожен день. We need for him every day. Коли ми сходимо на свою гору, просвітлював наше серце, щоб показати нам те, що Він хоче змінити. Щоб ми могли через це світло потім принести це світло до людей, які навколо нас. Через змінені стосунки, через змінену реакцію нашу на певні речі, through our changed reactions and uh, the way we behave. Далі ми читаємо цей текст. Next we read in this text. Два мужі говорили з ним. Two men were talking to him. І вони говорили про його кінець в Єрусалимі. And they were talking about his end in Jerusalem. Перш ніж ми перейдемо до іншої частини, Точніше, це буде третя частина. Останя. Послух. Мойсей і Ілья говорили з Ісусом про його останні дні в Єрусалимі. І це був важливий момент для Ісуса. Тому що з цього моменту ми бачимо, що, по-перше, прийшов Мойсей і Ілья, укріпляли Ісуса. Потім, коли був Гевсиманський сад, ангел прийшов укріпляти Ісуса. Це був важливий дуже момент, коли Ісус мав довершити або закінчити своє служіння, спасіння людей до самого кінця. It was really an important it was leading up to a very important moment that Jesus had to fulfill. Коли ми читаємо, як Павло в Филиппіанам говорить, він був слухняний до смерті хресної. We see that Paul in Philippians says that Jesus was obedient to the death. Коли ми говоримо про послух, ми зараз будемо більше говорити про нас. When we talk about obedience and we're going to focus a little bit more on us. Але я бачу в цьому тексті, що сам Ісус, But I see in this text that Jesus himself, який був Богом, який прийшов в тілі. 
живучи життям послуху своєму отцеві. Він потребував того, щоб хтось укріпив його. І спочатку це були мужі Божі, потім це був ангел. Друзі, коли ми стаємо на шлях послуху Богові, коли я кажу, я хочу слухати Бога до кінця мого життя, ми не зможемо пройти цей шлях в одиночку. Тому нам потрібна церква. Нам потрібні брати і сестри. Нам потрібні ті люди, які зможуть нас укріпляти. Нам потрібні буде ті люди, кого ми зможемо підкріпляти. І в цьому відбуваються наші стосунки в церкві. Саме тому вони є прекрасні, коли ми можемо підкріпляти, допомагати один одному. І саме головне, кожного з нас Бог буде сам укріпляти. Тому, говорячи далі про послуг Богу, я хотів би, щоб ми мали величезну надію. Ісус пройшов шлях послуху до кінця. Будучи укріпляємим Отцем. І будучи укріпляємим іншими, ті, хто були біля Нього. І так само ми можемо пройти цей шлях. And so will we be able to finish this race. І Бог нас укріпить. And God will strengthen us. І брати і сестри наші нас підтримують. And our church family will strengthen us. Тому не боїмося, йдемо шляхом послуху Богові. So don't fear of what lies ahead. Отож Ісус показує цей приклад, приклад для нас, що прийшли е, мужі Старого Завіту і укріпляли його. So it's this example of men of the Old Testament coming and encouraging Jesus. І в цей час учні саме крепший Хороший сон. В саме важливі події в житті Ісуса вони просто спокійно спали. Вони знали, що коли Ісус поряд, нічого їм не загрожує. І тут ми бачимо так само, вони були зморені, а коли вони пробудилися, побачили Його славу і мужі. When they woke up and they saw his glory. І фразу, яку сказав е, Петро, and the phrase that Peter said, вона є з двох сторін, можна побачити її. You can look at it from both sides. Він почав непогано, він сказав правду. He, he started well, he said the truth. Він каже, нам тут добре. He said, it is good for us to be here. Нам тут добре. Ви знаєте, далі те, що він сказав, What he said next, написано, він не знав, що говорив. І це було пов'язано з тим, що вони не могли до кінця зрозуміти, до кінця зрозуміти того, про яке царство Бог проповідує, Ісус проповідує. Він почав говорити зразу про е, те, що кущі поставити. Right Ви знаєте, в євреїв є свято кущів. You know they, вони святкують, коли вони виходили з пустелі. Egypt, the... Вони ставлять палатки, і там живуть. Да, і там живуть. Да, і разом з тим, е, це був прообраз того, що прийде і Бог прийде на землю, тисячоліття царство встановить і буде правити. І вони вірили про те, що прийде Ісус, і вже вони кожен раз питали, що вже тут ми будемо царство встановлювати? Вже, о, вже в це місто війдемо, вже царство Ісус встановить. А, вже, мабуть, натовпи людей за ним пішли, вже все, вже зараз буде царство Боже встановлювати. Але ви знаєте, Бог відкриває свою правду, свою істину. You know, Я ще хотів би підкреслити важливий момент. Ми не можемо просто слідувати за Ісусом. Jesus, з якимись своїми уявленнями про Ісуса. Ми не можемо слухатися Бога, просто кажучи, як я, як я собі сам зрозумію, так я буду слухатися Його. Ми не можемо слухатися Бога і питати, що я бачу для себе, тому 
This is how I'm going to live. Ми маємо розуміти, що послуг Богові виходить із Божої істини. We have to understand that obedience to God comes directly from the word of God. Для того, щоб жити життям послуху Богові, ми ми маємо мати те, що ми говорили раніше, близьке спілкування з Богом. In order to live a life in obedience to God, we have to like we talked about earlier have closeness and fellowship with God. Для того, щоб Бог говорив з нами. So that God would speak to our hearts. І щоб ми приймали певні рішення, як буде життя наше змінюватися після цього. And so that we would act accordingly to God's word and how our life should look like. Тому що в цій події, коли Петро почав говорити своє розуміння царства Божого, не просто Ісус звертається до них, а голос з неба пролунав. Them, І це було подібно, як було з Моїсеєм, коли він був на горі. It, it І знову Бог проговорює на горі, вже проговорює для е, учнів Ісуса Христа. Is talking to the disciples of Jesus. І він говорить до них ось які слова. Це син мій улюблений, його слухайтеся. And these are the words that he says. This is my son, the chosen one. Listen to him. Ось є правильне представлення, що таке царство Боже. Here is the correct meaning of what is the kingdom of God. Що таке означає жити в царстві Божому? What does it mean to live in the kingdom of God? Це коли ми розуміємо, що Ісус, він помер за мене. That's when we understand that Christ has died for my sins. Це коли я розумію те, що я маю кожний день бути просвітленим Ісусом Христом. That's when I understand that I am in great need of being enlightened. Маючи близькі стосунки з ним. Every day having a close relationship with him. І я маю приймати рішення, те, що я почув від Бога. Я буду слухатися. And I have to make a decision that what I hear from God, I will obey. I will obey God. Це син мій улюблений, його слухайтеся. This is my chosen one, listen to him. В іншій Євангелії ще додається одна фраза про Ісуса, яку Бог каже. Каже: "В ньому моя добра воля". В Євангелії від Матвія написано, що в ньому є моя добра воля. In Matthew it also talks about that Jesus fulfills the will of God. Тільки в Ісусі Христі ми можемо знайти добро для себе. Тільки в послусі Йому буде добро для нас. Тільки коли ми приймаємо рішення, Господи, я хочу, щоб царство Твоє, воно будувалося в першу чергу в моєму серці, в моїй сім'ї. Тоді в моєму серці, в моєму житті, в моїй сім'ї буде Божий мир. That's when you can have true peace, God's peace. І це найбільше, найбільше чого ми потребуємо кожен день. That is what we need the most every day. Отож, підбуває, підбиваючи підсумок того, що ми говорили. To summarize what we talked about. Урок переображення Господнього для нас. The lesson here for us of transfiguration of Jesus. Чи хочу я жити в царстві Божому? Do we want to live in the kingdom of God? Чи хочу я жити в царстві, де царем є Бог? Якщо я говорю так, я хочу. So, перше, що я маю дати відповідь собі на відповідь на запитання для себе. Myself, чи вірую я в те, що Ісус помер за мої гріхи? Sin, чи покаявся я перед Богом в своїх гріхах? Чи я просвітлений ним, чи я, чи я прийшов до нього в молитві покаяння? Якщо ні, no, Бог сьогодні кличе тебе, you, що Він помер за тебе, you, Він тебе дуже полюбив, і Він хоче, щоб ти був в Його світлі. And he wants you to live in his life. Щоб ти мав це царство Боже в своєму серці. І потім був в царстві Божому вічно. Коли ми зробили цей перший крок. Step, для того, щоб царство Боже воно укріплялося в нашому серці. So heart, ми потребуємо того, щоб мати близькість з Богом кожен день. Сходити на гору, де ми будемо наодинці сам на сам з ним. To go up on the mountain when we will be alone with God. Щоб ми мали цей час і місце кожен день. That we would have this time and place every day. Де ми будемо потребувати Його слова. Where we will be 
Його керівництво. Його світло на наше серце, на наші стосунки з людьми. Щоб коли Бог говорить, щоб наше життя воно змінювалося. Щоб коли Бог говорить до нас, я міг сказати, Боже, я хочу так жити. I would be able to say, God, that's how I want to live. Я піду за тобою. I will follow you. Я буду жити в послусі тобі. I will be living in obedience to you. Навіть якщо мені придеться подібно як Ісусу постраждати. Even if I will have to suffer like Jesus has. Життя послуху Богові це саме прекрасне, що може бути. A life of obedience to God is the greatest thing we can have. І щоб ми знали, в цьому шляху. And so we know in this path. Нас підкріпить сам Бог. God himself will strengthen us. Нас підкріпить Слово Боже. І нас підкріпить брати і сестра, які поруч з нами в церкві. Тому сміливістю рухаємося жити в Царстві Божому. І щоб це царство являлося для людей, які навколо нас. Щоб наше лице, воно було світилося. Щоб люди, які ще не знають Бога, які живуть в царстві темряви, вони побачили різницю. So that the people that don't know God would be able to see a difference. І щоб вони сказали, я хочу теж. And they would say, I want that. Амінь. Amen. Let's pray. Let's pray. Дякуємо, Господи, тобі. We thank you, God. За те, що ми маємо слово твоє. For your word. Дякуємо тобі, що ти не просто вчиш нас жити. We thank you that not only do you teach us how to live. Ти прийшов на цю землю і пройшов наш шлях. You came on this earth and you lived our life. Ти пройшов шлях послуху. You lived a life of obedience. Шлях смиріння. A, a, a life of uh, contritement. Дякуємо тобі, Ісус. Thank you, Christ. Дякую, що ти просвітив наше серце. Thank you for enlightening our hearts. І допоможи нам слідувати за тобою. And please help us follow you. Допоможи нам слідувати за тобою в послусі так, щоб твоє світло через нас явилося для цього світу. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. I just want, I just want you to think about the purpose of God in revealing his word that when Jesus was on the earth ministering with his disciples and these men were brought to a place where they were able to see Jesus in his glory. From heaven we hear these words. This is my chosen one listen to him now guys just just think about what we have in the word of god being preserved for us so that those same words are being said this morning with the same power the same impact with the same message as Jesus is on display on this mountain, enlightening us, seeking our obedience. If you're here this morning and you're wrestling with bowing the knee to Jesus, here's what God in heaven says to you. This is my son, my chosen one. Listen to him. I'm so thankful for our brother here this morning. What a Christ-centered message. I just praise God for you, my friend. Thank you. Thank you for that. Well, I want to just have a word of prayer briefly for Vova. In fact, I want you to come back up here. Would you like to do this? Elders, if you're here, let's pray together. If you can come up here, put our hands on him. Just come right here. We're just going to take a moment to pray for him and his ministry. Uh, we want to 
We want to rejoice with them over 10 years of ministry. Um, their church is very much like our church. Um, they sing the same way. Um, they rejoice the same way. They look very, very similar. Um, and God has blessed them. And this is the beautiful thing about the body of Christ, isn't it? You can go all around the world and you can walk in and those who genuinely want to serve God faithfully and open up his word and proclaim it, um, there's just a like-mindedness. And there's a beauty about that. And we just want to take a moment here to pray. I'll begin. Dennis, would you just close us after I pray? Okay, Lord, we thank you so much for Vova. Thank you, Lord, for, for Salvation Church. And Lord, I just, I just ask, Lord, that you would continue to strengthen, Lord, that church for your glory there in Rivne. Lord, would you allow the young men that are being raised up and sent out, Lord, to start this new work with, with Romans leadership, Lord, would you give them, Lord, just a, a vision of your purposes, Lord, through their efforts. We are so in awe, Lord, of the, the ways that you work. And Lord, we just rejoice uh, with our brother over 10 years and Lord, at the same time, over the, the birth of a, of a new church. And uh, Lord, would your hand be at work on that. Lord, strengthen Vova. Give him wisdom. Give him discernment. Lord, help him to lead uh, the, the pastors and churches that are under his care and his influence. Lord, would you allow him to be a, a shining light for the gospel? Lord, I pray that even as he goes to places like the, the front lines and works on on soldiers, Lord, for the purpose of ministry, that his example and his conversation and the ways in which he comes alongside those, those men and their wives and their families, Lord, that, that the gospel would go forward powerfully, and mightily, Lord, through him. Lord, thank you for the way that you've brought us as a church family together, uh, Lord, to be an encouragement and to be encouraged by them. And Lord, would you continue to give us wisdom and discernment, Lord, as to how we can Help shape one another for your glory. We ask this now in your precious name. Amen. Uh, good afternoon, Lord. Uh, we thank you for the blessing of having Pastor Vova with us to challenge us, Lord, to greater obedience and faithfulness to you. We thank you, Lord, that you're a global God, that we can worship together, whether we're in America or in Ukraine. You're the same God, the same gospel. And so, Lord, we thank you, Lord, for longevity of vova in 10 years of ministry lord most pastors going into ministry do not last 10 years the lord so we thank you for his faithfulness may it continue lord as he is a gospel beacon in europe and especially now where persecution is is heightened even more lord um, for your name's sake so give him continued courage and wisdom to lead his people and we pray lord that we continue our partnership lord to train men in your word. Thank you, Lord, for all that you do for us. You're so good, Lord. We love you. Thank you for the cross. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen.